Y haciendo mi oración aquí Él estará haciendo el milagro en California ¿Entendiste eso? Todo depende como tú lo veas a Él Con lo lente que tú lo mires a Él Y lo que tú creas de Él Ahora, 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 ahora. Volvamos al texto Volvamos al texto Ahora, ¿qué pasa? Que operamos de acuerdo a lo que conocemos O sea vivimos de acuerdo a la conciencia que tenemos O sea nuestra conducta siempre será en función de lo que conocemos y sabemos De acuerdo a la forma en que se nos haya entrenado Por eso es que vienen pruebas a la vida de la gente Porque la prueba lo que te ayuda es a conocer más a Dios para que tú funciones con una, una conciencia más clara, más amplia de Él. Eso es lo que hacen las pruebas. Por eso que Él la permite. Por eso que Él permite muchas luchas y muchas dificultades. Porque eso es lo que hace que nos desarrolla la mente. Nos hace ser creativos. Nos hace ser dependiente. Nos hace agarrarnos de Él. Nos hace entender que sin Él somos insuficientes y con, con Él somos poderosamente suficientes. Eso nos desarrolla. Oh, yo no sé si me están entendiendo. Las dificultades nos desarrollan. Porque nos llevan a buscar alternativas sanas y puras que le agraden a Él. Donde Él le pone el sello y dice, sigue ahí varón, que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Eso es, la prueba que te tengo no es para matarte, lo que, te estoy, lo que tú estás pasando no es para destruirte, es para desarrollarte. Sigue llorando varón, sigue pidiéndome varón, sigue llorando en mi presencia. Que mientras más llora, mientras más me busca, más me acerco a ti, más me entro a ti. Entonces a partir de esa premisa vivimos en él, nos desarrollamos en él. Nos desarrollamos, vivimos y la vida nuestra va a la altura de alguien que le conoció. Y la gente dice este estuvo con él. Este lo conoce a él. Esta lo conoce a él. Quiero que volvamos al texto. Entonces, Pablo le dice, estoy en el verso 30, quiero terminar pronto este verso para ver si puede entrar al, al capítulo 18. Pablo le dice, pero Dios, yo estoy en el verso 30, el capítulo 37, si lo tienen... Del capítulo 17, si lo tienen, lo leen. ¿Cómo dice? Amén, amén, amén. Entonces dice, Pablo hablando, le dice, Dios ha decidido hacer un paréntesis, darle un chance. Él dice, vamos a hacer un borrón y cuentas nuevas. Lo que hay que hacer es arrepentirse. Olvídense de lo que pasó. O sea... Pablo está en Atenas y ve la ignorancia de la gente con todos esos ídolos, con todos esos dioses, con todas esas imágenes. Y él dice, Dios pasa por alto eso. Y, y la, mi enseñanza esta mañana es que Dios es misericordioso y clemente. Que no importa la falta y el pecado que uno haya cometido, Dios pasa por alto la ignorancia. Perdona los pecados. Él dice, no importa lo bajo que uno haya caído, él dice, vamos a hacer, vamos a borrar. Borremos esto y ya te de cuenta que ya tú no me debes. Y comencemos de nuevo. Porque Dios siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. Qué tremendo nuestro Dios. Siempre está El único problema es nosotros que muchas veces nosotros abusamos de eso. Ahí está lo grave. Que abusamos de esa misericordia, de esa piedad. De ese amor de él Pero él siempre está dispuesto a comenzar de nuevo Borrón y cuentas Es un lenguaje divino ¿Cuánto le gustan los borrones y cuentas nuevas? Imagínate que, que si aquí haya, hay alguien Que tenga una deuda de 15, 20 mil dólares En su tarjeta de crédito 